எடப்பாடி அவர்கள் கொள்கை விளக்க கூட்டத்தில் எங்காவது வந்து பேசி இருக்கிறாரா என்று கேளுங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வைத்து கொண்டு வஞ்சகம் செய்யவில்லை கொள்கை இருந்தால் தான் விளக்கம் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கும் எல்லாம் வந்துவிடவில்லை இன்றைக்கும் சாதி ஏற்ற தாழ்வு இருக்கிறார் இன்றைக்கும் ஆண் ஒரு பெண்ணை தனக்கு அடிமை என்று கருதுகிற மனநிலை இருக்கிறது எனவே இன்றைக்கும் திராவிட இயக்கத்திற்கான தேவை இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்லுகிற இந்த செய்தி அம்மா உணவகம் நானூறு கோடி ரூபாய் கடனில் இருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மிக்சி கொடுப்பேன் அந்த அம்மா சொன்னாங்க மிக்சி கொடுத்துச்சு ஆனா அந்த மிக்சி ஓடலை மிக்சி எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு மிக்சி உடஞ்சாலாவது பரவாயில்ல நல்ல வேலை ஸ்கூட்டியை கொடுத்து ஸ்கூட்டி உடஞ்சா உயிருக்கே ஆபத்தாக ஆகி போயிருக்கும் முதலில் ஒன்றை முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் திமுக கழகத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு உறுப்பினராக வந்திருக்கிறோம் என்று கருதாதீர்கள் தமிழகத்திலே இருக்கிற பத்தோடு பதினொன்று இல்லை திமுக கழகம் என்பது இந்த கழகத்திற்கு மிக நீண்ட வரலாறும் அந்த வரலாறு என்பது தியாகத்தின் வரலாறு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கட்சி என்பது அடிப்படையில் ஒரு பொழுதுபோக்கு சங்கம் இல்லை கட்சி என்பது நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதி கடைசி வரைக்கும் கட்சியில் வாழ்ந்து கட்சிக்காக வாழ்ந்து இறுதியில் இறுதி ஊர்வலம் போகிற போதும் கட்சி கொடி போர்த்தி நம் உடல் போக வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு கட்சிக்குள் உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் முதலில் நீங்கள் ஒரு திமுகக்காரன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நான் இந்த தொடரை சாதாரணமாக சொல்லவில்லை திமுக காரணாக இருப்பதில் எத்தனை பெருமிதங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நான் விரித்து சொல்லுகிறேன் இது தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஒரு நினைவாகத்தான் இருக்க முடியும் இந்த தேதியை தம்பி பிரபாகர் ராஜா எப்படி தேர்ந்தெடுத்தார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த தேதிக்கு திமுக கழகத்தின் வரலாற்றில் அடிக்க முடியாத ஓர் இடம் இருக்கிறது இந்த நாள் ஜனவரி ஐந்து என்பது என்ன என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு நெருக்கடி நிலை சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை மிசா சட்டத்தை கொண்டு வந்து சிறையிலே எல்லோரையும் அடித்து உதைத்து ரத்தம் சிந்த வைத்த காலம் ஒன்று உண்டு சிறை என்றால் காலையில் போய் மாலையில் வருகிற சிறை இல்லை பதினைந்து நாள்கள் சிறையிலே இருப்பதில்லை என்னை போல ஒன்றரை ஆண்டு காலம் சிறையிலே இருந்தாலும் கூட நான் சிறையில் சித்திரவதைகளை சந்தித்தவன் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நம் திமுக கழகத்தின் தலைவராக இருக்கிற அருமை தளபதி அவர்கள் சட்டென்று கட்சிக்கு தலைவராக வந்துவிடவில்லை மிசாவில் உள்ளே போய் மிக கொடுமையான சித்திரவதைகளை சந்தித்து ரத்தம் சிந்தி தியாகத்தை செய்து அதற்கு பிறகு திமுக கழகத்தில் படிப்படியாக உயர்ந்து இன்றைக்கு தலைவராக ஆகியிருக்கிறார் எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிறையிலேயே அவர் கொல்லப்பட்டிருக்க கூடும் சிறையிலேயே அவர் அடித்து அங்கேயே ரத்தம் சிந்தி அங்கேயே திரும்ப வர முடியாமல் இறந்து போயிருக்க கூடும் ஆனால் தலைவரின் மீது விழுந்த அடிகளை எல்லாம் தன் மீது தாங்கிக் கொண்ட ஒரு தியாக மரவன் திமுக கழகத்திலே உண்டு அத்தனை அடிகளையும் தான் வாங்கி கொண்டு தலைவரை காப்பாற்றிய அந்த சிட்டி பாபு என்கிற மாவீரன் இறந்து போன நினைவு நாள் ஜனவரி ஐ இந்த நாளிலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறிலே சிறையிலே இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சிட்டி பாபு இறந்து போன நாளில் திமுக கழகத்தில் சேர்ந்திருக்கிற இளைஞர்கள் ஆகிய உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது இந்த இயக்கம் மேலும் மேலும் வாழையடி வாழை என வளரக்கூடிய ஓர் இயக்கம் என்பதற்காக இதனை நான் சொல்லுகிறேன் குறிப்பாக இன்றைய அமர்வில் நாம் இரண்டு செய்திகளைத்தான் பேச போகிறோம் ஒரு கட்சிக்குள் உங்களை இணைத்துக் கொள்வதென்றால் அதற்கான அடிப்படை தேவைகள் என்ன வெறும் உறுப்பினர் அட்டையை நிறைவு செய்து விடுவதால் மட்டுமே நாம் கட்சியின் உறுப்பினர்களாக ஆகிவிட முடியாது இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் கல்லூரிகளிலே படித்திருக்கலாம் வேலை பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை அறிந்து உள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது அதனை அறிந்து கொண்டால்தான் நீங்கள் உள்ளே வந்தவர்கள் நிலையாக நிற்பீர்கள் திமுக கழகம் என்பது சாதியின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட கட்சி இல்லை மதத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட கட்சி இல்லை பிறகு எதன் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது சமூக நீதி என்கிற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட இயக்கம்தான் திராவிட இயக்கம் அதனுடைய அரசியல் கட்சி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 
நீங்கள் உங்களினுடைய நண்பர்கள் வேறு கட்சிகளில் இருக்கலாம் கேட்டு பாருங்கள் குறிப்பாக அதிமுகவில் உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் கட்சியில் சேர்ந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை எப்போதாவது கொள்கை விளக்க பா பயிற்சி பாசறை கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்களா என்று கேளுங்கள் எடப்பாடி அவர்கள் கொள்கை விளக்க கூட்டத்தில் எங்காவது வந்து பேசியிருக்கிறாரா என்று கேளுங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வைத்து கொண்டு வஞ்சகம் செய்யவில்லை கொள்கை இருந்தால்தான் விளக்கம் சொல்ல முடியும் கொள்கையே இல்லாமல் ஒரு கட்சியை வைத்து கொண்டு ஒரு நாளும் கொள்கை விளக்க பயிற்சி பாசறையை நடத்த முடியாது திமுகத்திற்கு வரலாறு உண்டு திமுகத்திற்கு கொள்கை உண்டு திமுகத்திற்கு ஒரு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு உண்டு இதுதான் அடிப்படை இந்த கட்சிக்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு சாதாரண வரலாறு இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் திமுக கழகம் உருவாயிற்று ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டிலேயே திராவிட இயக்கத்திற்கான முதல் விதை போடப்பட்டது எனவே நூற்றி எட்டு ஆண்டுகளை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த நூற்றி எட்டு ஆண்டு கால வரலாற்றை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடிப்படையாக மூன்று செய்திகள் ஒன்று உணர்வு பெறுங்கள் உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கட்சி பணியாற்றுங்கள் மக்களை சந்தியுங்கள் அவ்வளவுதான் திமுக கழகத்தினுடைய பணி என்று சொன்னால் உணர்வு பெறுங்கள் முதலில் அடிப்படையாக உணர்வு தான் அறிவு கூட அடுத்து வரும் இந்த கட்சி இந்த மக்களுக்காக உடைத்த கட்சி சமூக நீதியை கொண்டு வருவதற்காக சமூக நீதி என்பது என்ன என்பதை மேலோட்டமாக தொட்டு காட்டிவிட்டு நான் போய்விடுகிறேன் இன்றைக்கு இந்த அவையிலே கூடியிருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளும் எந்தெந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் பல்வேறு சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள் இப்படி ஒரு அரங்கில் அருகருகே அமர முடியாது பள்ளிக்கூடம் என்பதே எல்லோருக்கும் கிடையாது நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு கல்வி என்பது நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கிறது யார் வேண்டுமானாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர முடிகிறது ஒரு காலகட்டம் வரையில் ஒரு காலகட்டம் என்றால் ஐநூறு ஆண்டுகள் இல்லை அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் மற்ற சாதி பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து அமர முடியாது அது மட்டுமில்லை நாம் இந்த சட்டையை கூட அணிய முடியாது இடுப்புக்கு மேலும் முழங்காலுக்கு கீழும் உடை இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இங்கே எழுதப்படாமல் இருந்த சட்டம் இந்த காட்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் ஒரு எழுபது வயது பெரியவர் இடுப்பில் மட்டும் வேட்டி கட்டி இருப்பார் துண்டை தோளில் போட முடியாது துண்டை கக்கத்தில் வைத்திருப்பார் குனிந்து நிற்பார் ஏழு வயது சிறுவன் அவனுக்கு இருக்கிற தகுதி ஒரே ஒரு தகுதி அவன் தோளில் ஒரு பூணூல் இருக்கும் ஒரு பத்து வயது சிறுவனாக இருப்பான் எழுபது வயது பெரியவரை பார்த்து ஏன்னா முனியா ஏன் இவ்வளவு லேட்டாக வர்றேன்னு கேட்பான் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய அப்பாவை யாராவது ஒரு இளைஞன் ஒரு சிறுவன் வாடா போடா என்று அழைத்தால் நமக்கு எத்தனை கோபம் வரும் என்று எண்ணி பாருங்கள் இந்த சமூகம் கோபமற்று இருந்தது துண்டு இடுப்பில் தான் கட்டப்பட்டிருந்தது குறித்து கொள்ளுங்கள் இடுப்பில் பணிந்து கட்டிய துண்டை எடுத்து தோளில் போட்ட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் தான் என்பதை குறித்து நீ ஏன் துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொள்கிறாய் தோளில் போடு இது வெறுமனே உடைக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமில்லை சிவக்கொழுந்து என்று ஒரு நாதசுவர வித்துவான் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் சிவக்கொழுந்து என்று ஒரு நாதசுவர வித்துவான் புதுக்கோட்டை திருமயத்துக்கு பக்கத்திலே காணாடு காத்தான் என்று ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் திருமணத்திற்கு அவர் நாதசுவரம் வாசித்துக் கொண்டு வருகிறார் அப்போதெல்லாம் இந்த பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு தான் அதிலிருந்து சூடு அதிகமாக வரும் வியர்த்து கொட்டும் அவர் இடுப்பில் இருந்த துண்டை எடுத்து தன் முகத்தை துடைத்து கொண்டு வியர்வையை துடைத்து விட்டு அந்த துண்டை மறதியாக தோளில் போட்டுக் கொண்டார் அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்னார்கள் சிவக்குழுந்து என்ன துண்டை எடுத்து தோளில் போடுற நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது இடுப்பில் கட்டு என்றார்கள் ஒரு குரல் எதிர்த்து கேட்டது சிவக்குழுந்து துண்டை தோளையே போடு இடுப்பில் கட்டாத என்று உயரமாக இருந்த ஒரு உருவம் சொல்லிட்டு எல்லோரும் அவர் மீது கோவப்பட்டார்கள் அவர் கருப்பு சட்டை போட்டிருந்தார் அவருடைய பெயர் பட்டுக்கோட்டை அழகிரி என்பது அடுத்த நாள் 
பெரியாரவர்கள் காரைக்குடியில தங்கி இருந்தார் அந்த ஊர் பெரியவர்கள் எல்லோரும் வந்து பெரியாரிடத்தில் சொன்னார்கள் நாதஸ்வர வித்வான் சிவக்கொழுந்து இடுப்பில் கட்ட வேண்டிய துண்டை எடுத்து தோளில் போடுகிறார் அந்த துண்டை கீழே இறக்காதே தோளிலேயே இருக்கட்டும் என்று உங்கள் கட்சிக்காரர் சொல்கிறார் இது நியாயந்தானா என்று கேட்டார்கள் பெரியார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டார் அவர்களை பார்த்து சில கேள்வி கேட்டார் சிவக்கொழுந்து யாரு துண்டை எடுத்து தோளில் போட்டாருங்கன்னு கேட்டார் அவர் துண்டை தான் சொன்னார் யாரு தோளில் போட்டாருங்கன்னு கேட்டார் அவரு தோல் என்றா அவன் துண்டை எடுத்து அவன் தோல்ல போடுறதுக்கு உனக்கு என்னடா பிரச்சனைன்னு கேட்டார் நீ யோசிச்சு பாருங்க துண்டும் அவருடையது தோளும் அவருடையது ஆனால் போடுவதற்கு அனுமதி இல்லாமல் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த இயக்கம் எல்லோரும் சமம்தான் பிறப்பினால் உயர்வும் இல்லை தாழ்வும் இல்லை சாதி என்பது பொய்யானது அத்தனை மனிதர்களும் சமமானவர்கள் என்பதுதான் சமூக நீதி திராவிட இயக்கம் இரண்டு செய்திகளைத்தான் அழுத்தமாக முன்வைத்தது ஒன்று பிறப்பின் அடிப்படையில் சாதியால் சொல்லப்படுகிற உயர்வு தாழ்வும் சாதியும் பொய் என்று சொன்னது இரண்டாவது ஆணும் பெண்ணும் சமமானவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தியது இந்த இரண்டு தான் இன்றைக்கும் எல்லாம் வந்துவிடவில்லை இன்றைக்கும் சாதி ஏற்ற தாழ்வு இருக்கிறார் இன்றைக்கும் ஆண் ஒரு பெண்ணை தனக்கு அடிமை என்று கருதுகிற மனநிலை இருக்கிறது எனவே இன்றைக்கும் திராவிட இயக்கத்திற்கான தேவை இருக்கிறது அந்த தேவையை ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்ந்து இந்த திட்டங்களை மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய கட்சியாக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக பெரும் கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் என்பதால் இந்த கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிற உங்களை இருகரம் நீட்டி வரவேற்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய பணிகள் இந்த சமூகத்திலே இருக்கின்றன வெறும் ஒரே ஒரு நிகழ்வை ஒரே ஒரு வரியை மட்டும் நான் எடுத்து சொன்னேன் இன்றைக்கு திமுக கழகம் பெற்றிருக்கிற வெற்றியை நீங்கள் அடுத்து கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் நாம் கொள்கை அளவிலே மட்டுமல்ல தேர்தலில் மக்களை சந்தித்து வாக்குகளை பெறுவதிலும் இன்றைக்கு பெரிய கட்சியாக இருக்கிற ஒன்று திமுக கழகம்தான் என்பதை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் முதலில் சொன்னேன் உணர்வும் தகுதியும் பெற வேண்டும் உங்களை நீங்கள் தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உங்களை நீங்கள் அரசியல் படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்றால் என்ன எல்லாவற்றையும் கேட்டு அறிந்து கொள்ள முடியாது எல்லாவற்றையும் நீங்களே சிந்தித்தும் அறிந்து கொள்ள முடியாது படிக்கிற பழக்கத்தை முதலில் தொடங்குங்கள் படிக்கிற பழக்கம் இல்லாமல் நம்மால் எதனையும் சாதிக்க முடியாது இன்றைக்கு படிக்கிற பழக்கம் என்றால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படிக்கிற பழக்கத்தை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு காலையிலே திமுக கழகத்தினுடைய தலைவர் சைதையிலே திறந்து வைத்திருக்கிற அந்த திறன் மேம்பாட்டு அரங்கத்தின் படத்தை நான் பார்த்தேன் அத்தனை கணிப்பொறிகளோடும் நூலகத்தோடும் ஒரு கட்சி தொடங்குகிறது என்றால் இந்த கட்சி அறிவின் அடிப்படையில் இயங்குகிற கட்சி என்பதால் தான் இங்கே வந்து சேருகிற இளைஞர்களை படித்தவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணமுடைய கட்சியாக இருக்கிறது படியுங்கள் நிறைய நூலகம் இருக்கிறது நீங்கள் நூல்களை வாங்கி படிக்க இயலவில்லை என்றாலும் குற்றமில்லை நூலகங்களுக்கு சென்றாவது படியுங்கள் உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இது ஒன்று இரண்டாவதாக கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்தால் மட்டும் போதாது கட்சி பணியாற்றுங்கள் இரண்டாவது மூன்றாவது மக்களை சந்தித்து நம் கட்சியினுடைய நியாயத்தை உண்மைகளை எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த மூன்று பணிகள் உங்களை நீங்களே தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதும் கட்சி பணிகளில் ஈடுபடுவதும் மக்களை சந்திப்பதும் இவை மூன்றும் தான் அடிப்படையாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை எல்லாவற்றையும் ஒரே நாளில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு விட முடியாது படிப்படியாக மெல்ல மெல்ல இவைகளை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அரங்கத்தை பொறுத்தளவு நான் என்ன கருதுகிறேன் என்றால் நான் கூடுதலாக பேசுவதை விட நீங்கள் கேள்வி கேட்டு விடை சொன்னால் அது பயனுடையதாக இருக்குமோ என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் உங்களுக்கு அடிப்படையில் இங்கே தினேஷ் கேட்கிற போது சாதி சான்றிதழ் பற்றிய அந்த கேள்விக்கான உங்களினுடைய விடைகள் வேறு மாதிரியாக இருந்தன அவற்றையெல்லாம் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் உரையாற்றுவதை விட உங்களோடு உரையாடுவது பயன் தரும் இருந்தாலும் மேலோட்டமாக சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக பெற்றிருக்கிற வெற்றியிலிருந்து ஊக்கம் பெறுங்கள் எப்படி திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது மொத்தம் எவ்வளவு இடங்களுக்கு தேர்தல் நட எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஒரு கட்சியில் அரசியலில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த புள்ளி உரங்களையெல்லாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த செய்திகளையெல்லாம் அறிந்து வைக்க வேண்டும் 
நான் கேட்டால் எத்தனை பேர் சரியாக விடை சொல்லுவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது மொத்தம் தேர்தல் நடந்தது தொண்ணூற்றி ஓர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து இடங்களுக்கு தேர்தல் நடந்தது நான் சொல்லுவது மாவட்ட கவுன்சில் ஒன்றிய கவுன்சில் சிற்றூர்களில் நடைபெற்ற தேர்தல் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தொண்ணூற்றி ஓர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது ஆனால் கட்சி அடிப்படையில் நடந்த தேர்தல் மாவட்ட கவுன்சிலுக்கும் ஒன்றிய கவுன்சிலுக்கும் தான் மாவட்ட கவுன்சிலில் ஐநூற்றி பதினைந்து இடங்கள் ஒன்றிய கவுன்சிலில் ஐயாயிரத்தி தொண்ணூறு இடங்கள் இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு இடங்களை தவிர மீதம் இருக்கிற எண்பத்தி ஐயாயிரம் இடங்களுக்கு நடந்த தேர்தலில் தேர்தல் சின்னம் யாருக்கும் இல்லை கட்சி சின்னம் இல்லை எனவே கட்சி அடிப்படையில் நடந்த தேர்தல் என்றால் இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு இடங்களை தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு இடங்களில் திமுக கழகம் கூடுதலாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஐநூற்றி பதினைந்து மா மாவட்ட கவுன்சிலில் இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு இடங்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதே போல ஐயாயிரம் இடங்களில் நடைபெற்ற தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இதில் என்ன சிறப்பு என்றால் நமக்கும் அவர்களுக்குமான வேறுபாடு நெருக்கமாகத்தானே இருக்கிறது என்று பொதுவாக பத்திரிகை படிக்கிறவர்கள் கருதலாம் உண்மைதான் நாம் பெற்றிருக்கிற வாக்கு திமுக கழகம் மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் கூட்டணிகள் இல்லாமல் நாம் பெற்றிருக்கிற வாக்கு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதிமுக பெற்றிருக்கிற வாக்கு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் அவர்களை விட கூட வாங்கியிருக்கிறோம் ஆறு சதவீதம் தானே கூடுதல் என்று கருதி விடாதீர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் எப்போதும் இதுவரையில் ஆளும் கட்சி தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இப்போது நடைபெற்ற தேர்தல் இருக்கிறதே இது எந்த சட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்றிருக்கிறது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருந்த போது கொண்டு வந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டங்களின்படி நடந்திருக்கிறார் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலிருந்து இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் எந்த உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் ஆளுங்கட்சி மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது எதிர்கட்சி வெற்றி பெற்றதில்லை முதல் முறையாக ஏன் நான் எண்பத்தி எட்டிலிருந்து சொல்லுகிறேன் என்றால் அதற்கு முன்னால் ஒரு முறை இப்படி எதிர்கட்சி வெற்றி பெற்ற நிகழ்வு உண்டு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வருவதற்கு முன்னால் எண்பத்தி ஆறில் எம்ஜிஆர் உன்னுடைய இறுதி காலத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக கழகம் கூடுதலாக வெற்றி பெற்றது ஆனாலும் கூட திமுக கழகம் மாநகரங்களிலும் நகரங்களிலும் கூடுதலாக வெற்றி பெற்றது கிராமங்களில் எம்ஜிஆரினுடைய அதிமுக இரட்டையிலை தான் வெற்றி பெற்றது அதையும் தாண்டி முதல் முதலாக தமிழக வரலாற்றில் கிராமங்களில் நடந்த தேர்தலில் திமுக கழகம் பெரிய வெற்றியை ஈட்டி இருக்கிறது எதிர்கட்சியாக இருந்தே அந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது ஆனாலும் எதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் தேர்தல் நடக்கவில்லை சென்னையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் சென்னையில் தேர்தல் நடந்ததா சென்னையிலே மட்டுமில்லை எந்த மாநகரத்திலும் நடக்கவில்லை நகராட்சியிலும் நடக்கவில்லை ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளவு பகுதிக்கு தேர்தல் நடந்திருக்கிறது என்றால் வெறுமனே முப்பது சதவீதம் இடத்திற்கு தான் தேர்தல் நடந்திருக்கிறது இப்போது நடந்து முடிந்த தேர்தல் தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் இடங்களுக்கு தேர்தல் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் மொத்தம் முப்பது சதவீதம் இடத்துக்கு தான் தேர்தல் நடந்திருக்கிறது எழுபது சதவீதம் பகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடக்கவில்லை முழுமையாக ஒன்பது மாவட்டங்களில் நடக்கவில்லை இங்கே இருக்கிற மாவட்டங்களில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் தான் நடந்திருக்கிறது ஒன்பது மாவட்டங்களில் தேர்தலே நடக்கவில்லை இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களிலும் மாநகரத்தில் நடக்கவில்லை நகரங்களில் நடக்கவில்லை கிராமப்புறங்களில் மட்டும் நடந்திருக்கிறது கிராமப்புறங்களில் மட்டும் நடந்திருக்கிற இந்த தேர்தலில் முப்பது சதவீதம் தான் என்றாலும் அதில் இவ்வளவு பெரிய பெரும்பான்மையை என்றைக்கும் கிராமப்புறங்களில் இரட்டை இலைக்குத்தான் கூடுதலாக வாக்குகள் விழும் என்கிற அந்த நிலையை முறியடித்து நம்முடைய தலைவர் தளபதியின் காலத்தில் இன்றைக்கு நாம் கிராமப்புறங்களிலும் உதய சூரியன் தான் உதித்திருக்கிறான் என்கிற நிலை ஏற்பட்டது எனவே நீங்கள் திமுக கழகத்தின் கட்சிக்கு வந்திருக்கிற இந்த நேரம் இருக்கிறதே இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழகத்தில் மலரப்போகிற நல்லாட்சிக்கான முன்னோட்டமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை குறித்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலை நோக்கி நான் ஏன் திமுக கழகத்தினுடைய வரலாறு சொல்லவில்லை திமுக கழகத்தினுடைய கொள்கைகளை விளக்கி சொல்லவில்லை என்றால் படிப்படியாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் 
உடனடியாக உங்கள் முன்னால் இருக்கிற பணிகளை நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் பெற்றிருக்கிற வெற்றியை தொடர்ந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த கட்சி நான் முதலில் சொன்னது போல ஒரு ஜாதி கட்டமைப்புக்காக உருவாகவில்லை மதத்திற்காக உருவாகவில்லை இன்னமும் சொன்னால் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் கூட இந்த கட்சி உருவாகவில்லை இந்த கட்சி உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தேர்தலுக்கு முதன் முதலாக நின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இப்போதெல்லாம் என்ன ஆகிறது என்றால் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் கட்சி தொடங்கி அடுத்த ஏப்ரலில் முதலமைச்சராகி விடலாமா என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் நடைமுறையில் தர்பார் செய்ய முடியாது திரைப்படத்தில் வேண்டுமானால் தர்பார் செய்யலாமே தவிர நடைமுறையிலே அப்படியெல்லாம் தர்பார் செய்ய முடியாது ஆகஸ்டிலே கட்சி தொடங்கி ஏப்ரலிலே வருமானால் வர வேண்டும் என்று யாராவது நினைத்தால் இளைஞர்களாகிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் நூற்றாண்டுகளாய் இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் உடைத்த திமுக கழகம்தான் ஆட்சி கட்டலில் அமரும் அதை அமர்த்துகிற வரை நாங்கள் ஓய மாட்டோம் என்கிற முடிவுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் மக்களை சந்தியுங்கள் மக்களிடம் எடுத்து சொல்லுங்கள் எதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சி எப்படி அலங்கோலமான ஆட்சி இந்த ஆட்சி ஏன் அகல வேண்டும் என்பதை கணக்குகளோடும் புள்ளி விவரங்களோடும் சொல்லுங்கள் சில செய்திகளை உங்களுக்கு நான் கூறுகிறேன் இன்றைக்கு சென்னை முழுவதும் அம்மா உணவகம் என்று ஒரு உணவகம் இருக்கிறதா அந்த அம்மா உணவகம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அம்மா உணவகத்தில் காலை நேரங்களில் கூட்டம் நெரிசலை நானே பார்த்திருக்கிறேன் பொய் சொல்லக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கு அம்மா உணவகத்தில் ஆள் இல்லை காரணம் அம்மா உணவகத்தில் உணவில்லை ஏனென்றால் அம்மா உணவகத்தை நடத்துவதற்கு அரசிடத்தில் பணம் இல்லை சென்னை மாநகராட்சி தான் நடத்துகிறது இன்றைக்கு நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் நான் சொல்லுகிற இந்த செய்தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்கிற ஆங்கில ஏட்டில் சில நாட்களுக்கு முன்னால் வந்த செய்தியை சொல்லுகிறேன் அம்மா உணவகம் நானூறு கோடி ரூபாய் கடனில் இருக்கிறது அம்மா உணவகம் இன்றைக்கு நானூறு கோடி ரூபாய் கடனில் இருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் மாநகராட்சி உள்ளாட்சிகளுக்கு மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் மூன்று ஆண்டுகளாக வரவில்லை ஏன் மூன்று ஆண்டுகளாக வரவில்லை நேற்றுக்கு போன வாரம் நடந்து முடிந்த இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் சரியாக சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் நடந்திருக்க வேண்டும் மூன்றரை ஆண்டு காலம் தேர்தலை நடத்தாமல் தள்ளி போட்டார்கள் கேட்டால் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் திமுக வழக்கு தொடுத்ததன் காரணமாக என்கிறார்கள் திமுக வழக்கு தொடுத்தது உண்மை எதற்காக இவர்கள் வாக்காளர் பட்டியல்களில் பழங்குடியின மக்களை சேர்க்கவே இல்லை பழங்குடியின மக்களை சேர்க்காமல் எப்படி தேர்தல் நடத்தலாம் என்று நாம் வழக்கு போட்டோம் அதை காரணம் காட்டி மூன்றரை ஆண்டு காலம் இவர்கள் தேர்தலை தள்ளி வைத்தார்கள் இன்றைக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து வர வேண்டிய பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வரவில்லை தமிழக அரசு உயிர் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்தது பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வரவில்லை என்று மத்திய அரசின் சார்பில் என்ன பதில் சொல்லப்பட்டது தெரியுமா உள்ளாட்சிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த பணம் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தினால் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும் உள்ளாட்சி தேர்தலே நடத்தாத தமிழக அரசுக்கு பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாயை எங்களால் கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னதை நீதிமன்றமும் ஏற்றுக்கொண்டது அதற்கு பிறகுதான் ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு இந்த தேர்தலை நடத்தினார்கள் இப்போதும் என்ன நடக்கும் என்றால் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாயை உடனடியாக மத்திய அரசு கொடுத்து விடார் முப்பது சதவீதம் இடத்துக்குத்தான் நீங்கள் தேர்தல் நடத்தி இருக்கிறீர்கள் எனவே முப்பது சதவீதம் தொகையை மட்டும்தான் பதினாலாயிரம் கோடியில் முப்பது சதவீதம் எவ்வளவு வருகிறதோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு சொல்லும் தமிழக அரசின் நிலை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய வீட்டில் பொருளாதார நிலை என்ன என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் நம்முடைய அப்பாவும் அம்மாவும் நீங்கள் அல்லது பணம் சம்பாதிக்கிறவராக இருந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்முடைய பொருளாதார நிலை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலையையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார நிலை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இதனை எல்லாம் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரிடத்திலையும் நீங்கள் கணிப்பொறிக்கு கூட போக வேண்டாம் உங்கள் கைகளிலே இருக்கிற கைபேசி மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனில் தமிழக அரசு இருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழக அரசு தடுமாறி கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு சட்டமன்றம் தொடங்குகிறது 
நாளைக்கு ஆளுநர் உரை நிகழ்த்த போகிறார் நிதிநிலை அறிக்கை வரப்போகிறது தமிழகம் நாலு லட்சம் கோடி கடனில் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த நாட்டை கொண்டு வந்து வைத்தவர்கள் இவர்கள் தான் இதற்கு இடையில் இவர்கள் சொன்ன பொய்கள் எவ்வளவு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதிமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அவர்கள் தானே ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் அந்த தேர்தல் அறிக்கை உங்களுடைய கூகுள் தேடு புரியல உடனே கிடைக்கும் ஒன்றே ஒன்றை மிக எளிமையாக உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் அந்த அம்மா சொன்னுச்சா இல்லையா நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்கள் எல்லோருக்கும் ஸ்கூட்டி வாங்கி கொடுப்பேன்னு சொன்னதில்லை எத்தனை பெண்கள் ஸ்கூட்டியில் போகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் கணக்கிடுங்க அதை பெண்கள்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு ஸ்கூட்டி வந்து சேர்ந்துதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல மிக்சி கொடுப்பேன்னு அந்தம்மா சொன்னாங்க மிக்சி கொடுத்துச்சு ஆனால் அந்த மிக்சி ஓடலை மிக்சி எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் மிக்சி உடஞ்சாதாவது பரவாயில்ல நல்ல வேலை ஸ்கூட்டியை கொடுத்து ஸ்கூட்டி உடஞ்சா உயிருக்கே ஆபத்தாக ஆகி போயிருக்கும் எனவே ஒரு விதத்தில் அவர்கள் கொடுக்காதது நல்லதோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எந்த ஒரு வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றவில்லை இன்றைக்கு சிஏஏ என்கிற சட்டம் பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இளைஞர்கள் இந்த சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்பதை யார் வேண்டுமானாலும் வெளிநாடுகளில் மூணு அண்டை நாடுகளிலிருந்து வருகிறவர்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்தியாவின் குடிமக்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு இடமில்லை என்று சொல்லுகிற சட்டத்தை எதிர்த்து இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மோடியினுடைய ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் மோடியின் ஆட்சி இந்தியா முழுவதும் சந்தித்த மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த போராட்டம் தான் இப்போது நாம் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் கோவையில் உக்கடத்தில் நான் வருகிற போது தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாகப்பட்டினத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோவை உக்கடத்தில் பல்லாயிரம் என்றால் சரியாக சொன்னால் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டு அவர்களில் மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய கட்சி நம்முடைய திமுக கழகம்தான் திமுக கழக கூட்டணி கட்சிகள் தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இளைஞர்களாகிய நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அது பற்றிய செய்திகளை அறிந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் விளக்குவதற்கு நேரம் இல்லை அது பற்றிய செய்திகளை அறிந்து கொண்டு அதை எதிர்த்து போராட்டங்களில் பங்கேற்க வேண்டும் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் சென்னையில் பெசன்ட் நகரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிறார்கள் சிஏஏ ஆதரவு ஊர்வலம் அண்மையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சிஏஏ சட்டத்தை ஆதரித்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது உலகத்திலேயே எதையாவது ஒன்றை எதிர்ப்பதற்குத்தான் ஆர்ப்பாட்டமும் போராட்டமும் நடக்கும் இவர்கள் ஆதரித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள் இன்றைக்கு ஆதரித்து ஒரு ஊர்வலம் மெழுகுவத்தி ஊர்வலம் நடக்கிறது உக்கடத்தில் நடக்கிற ஊர்வலம் காரணமாக கோவையிலிருந்து பாலக்காடு போகிற அத்தனை வண்டிகளும் வேறு வேறு திசைகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன அப்போது இங்கே சென்னையில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள் அப்படியானால் பெசன்ட் நகரில் பிஜேபியினர் சிஏஏ ஆதரவு ஊர்வலம் நடத்துகிறார்களே இங்கேயும் போக்குவரத்து மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா என்கிற கேள்விக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரி சொல்கிறார் வெறும் ஐம்பது பேர் தான் போகிறார்கள் ஒன்றையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை இதுதான் நிலைமை பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் திரண்டு எதிர்க்கிற போது ஐம்பது பேர் ஆதரவாக ஊர்வலம் போகிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் இந்த அதிமுக நிற்கிறது மாநிலங்களவையில் அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதினோரு பேர் எதிர்த்து வாக்களித்திருந்தால் இந்த சட்டம் நிறைவேறாமல் போயிருக்கும் இதை நீங்கள் சிறுபான்மை மக்களிடம் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு ஈழத் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே குடியுரிமை இல்லை என்கிற நிலைமை ஏற்படுவதற்கு காரணம் இந்த அதிமுக தான் என்பதை சொல்லுங்கள் இஸ்லாமிய மக்களை அந்நியர்களாக பார்ப்பதற்கு அடிப்படையாக பிஜேபிக்கு உதவுகிற கட்சி தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தான் என்று சொல்லுங்கள் இந்த உண்மைகளை சொல்லுங்கள் இதை நாம் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு அதிமுகவினுடைய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜாவே அதை சொல்லி இருக்கிறார் அதிமுக செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த செயல்பாடுகளால் இஸ்லாமியர்களின் இடத்துல மிகப்பெரிய வெறுப்பை சம்பாதித்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் என்றால் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து சொல்லுகிறார் தேர்தலில் அவருடைய மகன் மகள் இரண்டு பேரும் தோற்று போனார்கள் அவருடைய மகனும் மகளும் கடந்த தேர்தலில் தோற்று போனார்கள் ஆகையினாலே இந்த நிலைமைகளை மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி இந்த திமுக கழகம் ஆட்சிக்கு வர வேண்டிய தேவையை உணர்த்துங்கள் முதலில் நீங்கள் உணருங்கள் 
நீங்கள் இந்த தேவைகளை முற்றுமாக உணர்ந்து கொண்டால் மட்டும்தான் அதனை நம்மால் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்ல முடியும் நான் முதலில் சொன்னதை போல என் உரையை இந்த அளவில் நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கேள்விகளை கேளுங்கள் நாம் பேசலாம் ஏனென்றால் புதிதாக கட்சிக்குள் வந்திருக்கிறீர்கள் எந்த அளவுக்கு செய்திகளை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் கேள்வி கேட்பதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பதை நானும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றே ஒன்றை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கட்சியில் உறுப்பினராவது என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு பணி இல்லை கட்சி என்பது ஒரு மாலை நேரத்து மைதானத்தில் விளையாடுவது போல இல்லை கட்சி என்பது வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி நீங்கள் கட்சியில் உறுப்பினராகி இருக்கிறீர்கள் என்றால் கடைசி வரையில் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கட்சிக்காக உடைத்து இந்த கட்சியின் மூலம் மக்களுக்கு உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி